Welcome back sa ating FB page na free reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now let's answer questions from one of our followers. At ito ay sinesend niya sa ating FB page. So since marami ito, isa-isahin natin to. Pero nasa pangalawa na tayo na upload na natin yung una at ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Let's read the problem. A group of men went on fishing trip agreeing that each should pay the same amount. The total bill was 168. If there had been two fewer men, each man would have had to pay two pesos more. How many men went fishing? Itong mga ganito ay meron na tayong video dati. Paano nyo siya i-search? Bali, isulat nyo lang yung question na yan, idugtong nyo yung Leonalyn para kung gusto nyo panoorin yung previous nating video na to. Pero, gawan pa rin natin kasi magdagdag pa tayo ng iba pang ways kung paano ito isolve. Na hoping, kasi ito rin yung isa sabi niya kung pwede gawan daw natin ng kanto style way. So, doon muna tayo sa trial and error. Trial and error, doon yan sa mga choices. Yung mga choices, yan yung number of men. Now, kapag sinabing two fewer men, so kung ano ba yung nasa choices, minusan lang natin ng two. Kapag mag-minus tayo ng two, ganito ang gagawin natin ha. Yan yung mga number of men. Yung babayaran nilang 168. Fix na yun. Yung babayaran nilang 168 ay i-divide natin. Example choice letter A. I-divide natin sa 15. Kung ilan man yung sagot dyan, dapat ang difference sa dalawa, dito ba, sa 168 na i-divide natin sa minusan natin ng dalawa si 15. Bali, originally 15 sila. Now, kung two fewer men, Meaning, 15 minus 2, that is 13, would have had to pay 2 pesos more. 168 divided by 15, huwag na natin isa-isahin yan. This is 11.2. Kapag sinabing 2 pesos more, dapat yung isa ay 11 plus 2, and that is 13. Dapat 13.2 yan siya. Kaso 168 divided by 13, this is 12.92. Hindi man 2 yung difference. So, next, isa na naman. Tingnan natin yung iba. Okay, yung iba. Erase natin ito. What about kung 14 sila lahat? Choice, out na, ni out na itong si letter A. What about kung 14 sila lahat? Tapos, minusan natin ng 2 si 14, magiging 12. 168 divided by 14, ilan ito? 12. So, dapat ang sagot dito sa dalawa, dapat plus 2, or yung difference ay 2. So, dapat 14 yan siya. Now, 168 divided by 12, and this is 14. Yung difference nila ay 2 pesos. 2 pesos more. 14 sila. Yung mga fishermen, 14. Nung bawasan ng dalawa yung fishermen, tag 14 pesos each na sila. Nung dati tag 12 pesos each. 2 pesos more. Therefore, ito na yung sagot letter B. Huwag nyo nang tingnan si letter C, D, at E para hindi na kayo maubusan ng oras. Pero, ipakita lang natin dito kung ano naman yung iba. Tingnan natin yung iba. 13. 138 kung i-divide ng 13. This is 12.92. Dapat kung mabawasan na ng dalawa, so this is 11, dapat 10.92. Kaso, si 108 divided by 11, this is 15.27. By the way, mag-add pala. Bali, magiging 14 dapat yung expect natin. 
uh, 14.92. 15 man yan siya. So, mali si letter C. Kino-continue lang natin ha. Pero sa actual na exam, kung gagawin nyo itong trial and error, huwag nyo na i-continue kung makikita nyo na yung sagot. Now, dito tayo sa 12. Bawasan ng dalawa. 168 divided by 12. This is 14. So, expect natin na dapat ang sagot dyan ay 16. Kaso, hindi man yan 16 lang. That is 16.8. So, yung last pa. Pakita lang natin. Uh, 168 divided by 8. This is 21. So, kung bawasan ng dalawa, dapat maging 6. At dapat... Uh, magiging uh, 23 na each kaso lang 168 divided by 6 28 man yan hindi man yan 23 so therefore ang sagot dito ay itong letter B now bago tayo doon sa algebraic way of solving I hope na itong trial and error ay naintindihan nyo importante yung intindihin itong trial and error natin bago doon tayo sa algebraic way sa pag-solve nito. Ulitin natin yung given. Dapat intindihin yung mismong given. A group of men went on fishing trip daw, agreeing that each should pay the same amount. Yung total ay 168. Now, hindi natin alam kung ilan yung mga men dyan. Kaya yung ginamit natin yung trial and error according sa choices. And then, yung pangalawa naman, may nusa natin ng dalawa kasi ang sabi dito, Two fewer men. Ang ibig sabihin, minus two kung ilan man sila. Nung ginawa natin yung 14, kasi yung sagot na natin dito ay 14, now may nusa natin ng 2 si 14, that is 12. So ngayon, kung 168 lahat na babayaran nila, 14 sila lahat. 168 divided by 14, so tag 12 pesos sila. Ngayon, uh, sa mayon, uh, each man would have had to pay 2 pesos more kung 2 fewer men. So, dito naman tayo sa 12, kung 12 na lang sila. 2 pesos more daw, so 168 divided by 12, and this is 14. So, tama yung letter B na sagot natin kasi... Imbis na tag sila, tag-12 sila, now kung mabawasan sila ng dalawang tao, magiging tag-14 each sila. Bali each, from 12 pesos each, naging 14 pesos each. So I hope ready na ang lahat sa ating algebraic way sa pag-solve nito. Let N. Para sa number of men na hindi natin alam kung ilan yan siya. 168 divided by yung number of men minusan natin sa dalawa. Now kung tig ilan, kung tig magkano man sila each, kung i-minus natin sa 168 divided by yung number of men, Ang difference daw ay 2 pesos. Ito na yung equation natin na pwede na nating isolve yung number of men. Isa pa bago natin bago natin isolve yan. Isa pa. Yung 168 i-divide natin kung ilan yung mga number of men. Tapos kapag mag-i-divide natin yan na yung tig ilan sila. Nababayaran. 2 pesos more plus 2 natin yan siya, 2 pesos, magiging equal na yan. So, 168 na i-divide natin sa number of men minus 2. 2 fewer men, kaya minus 2. Now, pwede na tayong mag-proceed. Anong ginawa mo, ma'am? Bali, itong dalawa, pariho lang yan siya. Okay? Pariho lang yan. Kung gusto nyo uh, makita kung paano naging pariho. So, dito muna tayo. Kailangan natin ipag, ipagsama yung mga like terms. So, i-keep natin itong 2 or positive 2. Keep lang natin yan siya. Tapos, kopyahin lang natin si 168 over n minus 2. 
Itong 6, 168 over N, since positive yan siya, kapag matransfer, okay, kapag matransfer dito sa kabal kabila, pang minus na siya, pang minus na siya dito. So, minus 168 over N. Napapansin nyo ba? Pariho lang. 168 over N minus 2. Minus so 168 over N. Again, 168 over N minus 2 minus 168 over N equal to 2. Pariho lang yung dalawa. Pariho lang. So anyway, pwede na tayo mag-proceed. Yung isa lang gamitin natin. Pariho lang din naman. So ito na lang. Kapag mag-add tayo ng mga or mag-add, mag-subtract tayo ng mga fractions kailangan hanapan natin or pariho yung mga denominators or hanapan natin ng least common denominator. So, ang gagawin natin yung mga denominators natin ay i-multiply natin yan siya. So, we have uh, n times n minus 2 tapos n na n minus 2. Okay. Or otherwise... Itong buong equation na ito ay i-multiply natin sa n and n minus 2. Pariho lang yan siya. As in, pariho lang yan. So, 168 over n minus 2 na i-multiply sa n at itong n minus 2. Cancel natin yan. So, ito na lang. Therefore, this is 168n. So, siguro mas maganda yung solution number 1. So, ang next ay 168 over n na ito ay i-multiply. So, i-carry lang natin yung negative kasi negative naman din yan, yan siya. Or otherwise, dito, negative. I-multiply natin sa n and n minus 2. So, ito yung i-cancel natin. Therefore, this is minus 168 na i-multiply sa n minus 2. Then, ito lang ang i-multiply natin to, ah, by the way, direkta na lang natin to, pariho lang din naman siya. So, we have 2n. Yang 2n na yan, i-multiply natin dito. This is 2n squared. At 2n times negative 2, negative 4n. Sana nag-gets nyo yan, no? Proceed na tayo. 168n equals 168 times n, this is 168n, and then it multiplies sa uh, negative 2, this is positive 336. So, kopyahin lang yung nasa kabila na minus 4n. Now, pariho lang itong dalawa para lang 1 minus 1, or 168n minus 168n, 0 na yan siya. So, i-out na natin yan. Ang natitira na lang ay one, itong 336. Si 336 ay i-transfer natin or i-equate natin ang equation na ito equate natin to 0. So, kapag i-transfer natin si 336 sa kabila, since positive yan siya, magiging negative or pang minus na sa kabila. Therefore, we have 0 equals 2n squared. Again, 0 na wala nang natitira dito sa kabila ba? Equate natin sa 0 kasi si 336 na sa kabila na. So, we have 0 equals 2n squared minus 4n minus 336. Ang greatest common factor dito sa ating trinomial ay 2. So, we have 2 and then we have n squared 4n divided by 2. This is negative 2n. 336 divided by 2, and this is 168. I-factor out natin itong trinomial natin na ito. So, hawa tayo ng bahay-bahay. Meron tayong dalawang n. Since negative yung nasa 168, therefore, ang mga operations na nandito sa ating bahay-bahay ay negative at positive. Ang gagawin natin, hanapan lang si 168 ng mga factors kung saan yung kanyang difference ay 2 or negative 2. Ano yung mga factors nito? 14 at 
12. Kung i-multiply niya yan, natin yan, and that is equal to 168. So, ang gagawin natin, si 14, andun sa negative. Si 12 naman, nasa positive. Now, sa tanong na how many men went fishing again, let N para sa number of men. So, dapat positive yung sagot. Yung n dito, para ma-equal ma lang sa 0, ang n dito ay positive 14. Bali, positive 14 minus 14. Yung isa naman ay negative 12 plus 12. That is equal to 0. So, therefore, ang sagot natin dito, itong positive 14. Kaya ang sagot dito ay 14. Masyadong mahaba yung solusyon na ito. Na alam ko time consuming ito and I hope na meron kayong naintindihan dyan. Kung mahirap maintindihin pwede niyong panuorin ulit ang video ito. Dito muna tayo sa shortcut. Ang shortcut nito, yung 168. Si 168 kasi kung balik-balik ta rin natin yan siya na i-divide yung number of men tapos minusan ng dalawa and then Merong dagdag ng dalawang peso. Ang gagawin lang natin, hanapan to ng mga factors kung saan yung difference ay dapat 2. Yung difference sa dalawang factors. Ano yung mga factors na yan na dapat yung difference ay 2? We have 14 and 12. Kung i-multiply natin to, this is equal to 168. Ang difference naman nila ay 2. So, therefore, ang sagot natin, kasi dapat 2 fewer men. So, ito na yung 2 fewer men. Therefore, 14 ang tamang sagot dito. Thank you for watching. And all I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Huwag nyo lang pangunahan ng takot ang math. Relax lang. Kaya nyo yan. Thank you and God bless.